小薄荷，我今天就把画放这儿了。我南平馆看上的人，一定跑不了。嗯，少将军，一定是我的。那我也跟公主说句心里话。你不要在少将军身上白费时间了。喜欢少将军是不会有结果的，他迟早得回家。我看，你就是以此为借口，想要把自己留在少将军身边。啊，说，你是不是喜欢少将军？啊，切，喜欢他？你看他那左脸欠抽，右脸欠踹的样子，谁会喜欢他呀？嗯，怎么不可能？一日夜都守在少将军这么优秀的人身边，难道就没有一点心动？我怎么了？我看出来了，你就是喜欢少将军。我要和你一决高下，我要让少将军知道，我才是他值得喜欢的人。嗯，哎，公主，公主。洛风，赶紧把公主带回去休息。我，嗯，哦，来，喝酒，跟我喝，就你们几个，决战到天亮。嗯，小波。我我不敢去五郎中那儿的。二少爷，这件事儿不是你的错，是那只猫太顽劣了。说谁顽劣呢？我先把少将军带回去休息啊。你早点休息啊！嗯。不能喝就别喝，你们猫星人都这么喜欢逞能的吗？那你们人类就这么喜欢口是心非的吗？放开我！你还没回答我的问题呢。什么问题啊？你的脉搏好快啊！那是因为喝了酒的缘故。是因为没有人可以拒绝本王子的表白。表白？你那个只是宠物对主人的依恋。就是因为我从五郎中当下救下了你，所以才会让你产生这种错觉。不过呀、啊，这也不能怪你。我青山虎小薄荷，人见人爱，花见花开。你看。龙仔也喜欢我。我现在对你不是那种喜欢。那是那种喜欢？是梁山伯对祝英台那种喜欢。嗯。
少将军。呃，公公公主，你认错人了，我是洛风，我给你拿醒酒汤去。嗯，少将军，你为何总躲着我呀、啊？难道？我不美吗？难道我不温柔吗？嗯。难道我身材不好吗？你脸红啦。我困莫非是春天到了？要不，给你找一只母猫。我是玉笛星王子，重点是王子，不是猫。我之前并不知道什么叫做喜欢。但是我慢慢发现，你不在我身边的时候，我会变得很难过。然后你靠我太近，我也会手足无措。我看见你开心的时候，我也会开心。但是我看见你难过的时候，我会比你更难过。现在，我愿意为了你，放弃毁誉立心，因为我想要和你拥有很长、很长、很长的未来。我想和你在一起，得到所有人的祝福。我想和你一起走下去，一生一世。小薄荷，我喜欢你，比梁山伯对祝英台的喜欢还要喜欢我这样你应该不会打我了吧？小子来送汤了，别发出声音。谁叫你来的？陆。骆将军，骆将军
公主，你听我解释，我。属下来迟，罪该万死。你手指，借我用一下，就不疼了。忍着点儿，你疼你就叫出来吧。这点小伤何足挂齿，那种弱者的嘶吼声是绝对不可能从本王子的口里发出来的这次谢谢你救我，不过下一次不要再这样以身犯险了。幸亏这次救治及时。你在关心我吗？啊，你你可不要想多了。我这是主人在照顾宠物，我以前在青山湖的时候也经常照顾受伤的小动物。今天我就让你知道我到底是谁。小薄荷，你不可以就这样沦陷了。我这完美的容颜，迟早也会毁在你手上。色盲，岂有此理！竟敢在本王子的地盘上行刺少将军！各位放心，给我三天时间，一定给你们个交代。你给我坐下，你有那本事吗？听青云说，大哥受伤了，不要紧吗？少将军受伤了，伤得严不严重啊？冰兰，快去请五郎中给少将军看看。公主不必大费周章了，只是皮肉之伤。嗯，并无大碍，我已经替他包扎过了。这刺客到底什么来头啊？居然伤得了少将军？他们不是一般的刺客，明明被我打伤了，却没有疼痛感，好像还没有自我意识。而且他们速度极快，朝东南方向去了。嗯、你的脸怎么回事？呃，啊。属下不小心追击的路上摔的，你这是摔到母老虎的爪子上了吗？嗯，东南方向，那是落日城的方向。对了，那个领头的面具人好奇怪，他原本有机会杀我，却没有动手。
，确实奇怪。但是根据我发现的来说，他们可能是被人控制的傀儡。我们落日城可没有这种歪门邪道啊！普通人确实不会。少将军，此话何意？据我所知，天狗有一项特殊技能，就是傀儡术。天狗，那天狗和那锦鲤一样，不会都从魂珠里跑出来了吧？只要我们找到了白魂珠，所有的问题全部都可以迎刃而解。娘，你们这帮废物有什么用？一个莫修染都抓不住！在我没有拿到白魂珠之前，你连死的资格都没有这落日城可真是北风卷地百草蛇。阿七，带上。谢啦哎，姐，那个南禅的会员号又来了啊！跟个狗皮膏药似的，要不是父王器重，我连应付都懒得应付。你自己保重，阿姐。公主，路途遥远，这一路可还顺利啊？有少将军陪我回来，这一路自然顺利。啊。少将军，您这速度非同常人啊！这么快就用上情侣款了。喂，你干嘛？你要是不想染风寒呢，就给我好好待着。哼！想必这位就是天离国的少将军吧？久仰大名，拨言至今未能与少将军交过手，乃此生最大的遗憾。交手之后呢，那就不是遗憾了，是遗言。少将军不远万里，舟车劳顿，城主已备好了宴席，给少将军等人接风洗礼，请。天离国有句古话，叫“闻名不如见面”。今日一见少将军，果然是人中龙凤啊！请入座。少将军此举不合规矩，宫廷宴席是你当立于身后。他是我的人，规矩我来定。嗯，少将军远来是客，不必拘泥于我族规矩，一切自便即可。诸位远道而来，我落日城必将拿出最大的诚意。稍后，诸位可品尝我落日城的美味佳肴，是选自我城最著名。如果大家吃不惯我们落日城的美食
，我们也备了天离的口味。多谢城主和夫人款待，但是城主应该想必知道我等此行来的真正目的是为了签订、哎。少将军，今日不聊国事，只聊家事。好，来，我和夫人敬少将军一杯，感谢少将军救了我儿飞得一命，先干为敬。父王，母后，少将军这次前来，除了国事之外，的确还有私事。不知父王可否听说过白魂珠？哦，少将军对白魂珠也感兴趣。少将军对魂珠很有研究。原来如此啊！这白魂珠眼下的确是在本王手中。听说此珠是来自天上，甚是稀少。按说少将军救了我儿，我应赠与将军。只不过这，城主直说无妨。啊，您请坐。只是这白魂珠啊，已经列入了小女的嫁妆清单之列，在婚前随意将嫁妆示众，这可是犯了我落日城的大忌呀、啊。父王，你要给我招驸马？我怎么不知道这事？婉儿。先听你父王把话说完。你也老大不小了，我和你母后甚是着急。前几日，我发了邀请帖，让各大名门望族前来参加你的选婿大赛。此事我已经交给了萧大人来安排了。放心，父王定会给你选一个称心的如意郎君。谁要是敢对我女儿不好，父王饶不了他。父王，女儿自己的事，我想自己做主。放肆！女儿家家的怎可说出这种话来？各位见笑了啊！对了，少将军和二少爷若是对小女也有心意，欢迎来参加他的选婿大赛啊！却之不恭。少将军，您真打算参加招婿啊？你呢？可是，您可曾想过，您要是取得了白魂珠，也就意味着成为了公主的驸马？你兵书都是怎么读的？这叫做缓兵之计。再说了，大不了我赢了比赛，我命令你替我去跟公主成亲，不就行了？啊，若是将军的意思，属下不敢不从。昨天才跟我告白，今天就去当人驸马爷，男人的嘴，骗人的鬼。荣仔，你说，那只猫是不是表里不一呀、啊？表面上是去选婿，其实是为了帮我拿白魂珠，对不对？行吧，我就暂且相信你一次，一探究竟。刚才那城主看您的眼神，显然已经把您当成了准驸马呀。哎，此乃人之常情。本将军魅力无边，试问天下哪一个父亲？愿意错过将本将军招为乘龙快婿的机会。是，少将军无论在哪儿，都是最耀眼的存在。不过少将军，您觉得小薄荷会怎么看待这件事？他呀，他肯定觉得本将军魅力无边，能够得到本将军的青睐，实乃三生灵。定是觉得少将军如此抢手，按耐不住，过来表明心迹了。去你的三生有幸！我开始家门不幸，这世上怎会有如此狂妄自恋的人？哦，不对，是猫。王，我还以为他已经转了性。
果然狗改不了吃屎，臭猫改不了偷腥。哼！哎，女人呢？贪得无厌。啊！她定是被我昨日的表白深深打动。她这是故作生气，只是为了再次体验这非凡的表白。不过呢，本王子说过，下不为例。这种高规格的表白，仅此一次。哦，少将军，您果真是情场高手，属下佩服。俗话说得好，嫉妒是人发狂。只有当一个人真正嫉妒的时候，才会感受到自己内心真正想要什么。接下来，小薄荷定会按耐不住自己，来阻止少将军参加选训，转而向少将军表白。不仅如此，只要少将军夺下选训桂冠后。再向城主表明自己是为了二少爷来参加选婿的，当然，属下也愿做少将军您的挡箭牌。再在小薄荷感动之际，将白魂珠送出。如此一来，既能将情敌除去，还能俘获小薄荷的芳心，简直是一举两得。可以，不过呢。下次不要抢我的话术。啊，是。你，你别想再替那只臭猫求情了。知道看错人了吧？还想跑？信誓旦旦的说要帮我拿回白魂珠。还说要帮我找回哥哥，还妄想本小姐倒贴逢迎他，做他的白日美梦。本部也靠自己也能拿到白魂珠，只不过我这女儿身，怎么样才能去参加选婿呢？小薄荷在吗？二少爷。二少爷找我合适啊？嗯。莫非二少爷也想当驸马爷？你想哪里去了？我们少爷是那种三心二意的人吗？青云，尽管我对做驸马毫无兴趣，但是我却想帮你取得嫁妆里的白魂珠，这样便能够助你一臂之力，让你早日和子木兄相聚了。还是二少爷讲义气，相信我们二人联手，必定能打败那个臭。少将军。啊少将军，稍安勿躁，这才刚刚开始呢。我相信很快小薄荷便会按耐不住来向您表白，求少将军不要参选驸马，您就放心吧。少将军，红光满面，看样子是胜券在握呀。胡言大将军大可不必跟我虚伪，我也懒得跟你敷衍。感谢诸位前来参加我们落日城的盛世选婿大赛。肖某是本次大赛的负责人，在此预祝各位比出风姿，赛出精彩。李侍卫，人都到齐了吗？哎，来来来，看见没？果然不出我所料。最终，他还是遵循了自己内心的欲望。你说，等一下是想一想，还是直接答应他？我觉得多好。我也这么觉得。少少将军，事情可能不像你想的那样。大哥，这次便由我来为小薄荷赢得白魂珠，不劳你费心了。
，时间宝贵，肖某便单刀直入了。本次选婿大赛共三关，每一轮决出一名优胜者，直接晋级。剩下的选手顺位晋级，末位淘汰。第一轮比赛乃才艺展示，以成双成对为主题进行刺绣。给大家一天的练习时间，明日四十比赛。夫人，嗯，这为何要设置刺绣这一关呢？有何用意？众所周知，男人不会刺绣，那我偏要看看，有谁愿意为了迎娶婉儿？去突破自己，高明啊！如此一来，还能测试驸马的耐心和细腻程度。夫人高，肖大人，大嫂，这可不是下次吃饭就等着吃了。到底想拿这么多？二少爷，小薄荷，你们看到白魂珠了吗？那些压箱底的东西，肯定在城主手中。珠何物？哦，这白魂珠，莫非是真的是白魂珠啊？这个是真的。没有天狗的纹路，果然是跑出来了，真是了不得！真是手笔也太大了吧！这家伙的刺，这个出来写的。这岂有此理！竟然偷偷背着我跟墨雨姬组队，这小薄荷也太不像话了。不过这二少爷平日里看起来人畜无害的，竟是如此表里不一之人，不像咱们少将军，从不标榜自己，从不戴着面具生活。本将军向来表里如一，墨雨姬那个小子，口口声声说尊敬我这个大哥，还说要跟我公平竞争。结果私底下趁虚而入，跟小薄荷组队，两面三刀，阳奉阴违。少将军，你可一定要在这刺绣环节赢了二少爷。废话，属下碰巧听到，这小薄荷请了全鹿日城最好的绣娘，要给这二少爷开小灶补课呢。这臭丫头居然盼着他赢，要不少将军你也去，在这练习阶段就给这二少爷来个毁灭性打击。这绣春房果然名不虚传，小薄荷有心了。我青山镇包打听，可不是随随便便叫的。二少爷，你在这里学习刺绣，一定能一举多亏。好漂亮的小虎斑啊！这只猫跟你养的那只小酱油颇为相似呢。我的那只臭猫比它差远了。说谁臭猫呢？说谁谁知道。有些猫就是一副朝秦暮楚的自恋之相，那皮毛、那虎纹，杂乱无章，肆意生长，一看就是一只没原则的猫。没有原则？你带着它开小灶，说我没有原则？哟，少将军何必急着跳出来承认呢？我承认什么呀？是。我们是开小灶，总比有些猫偷听的好。怪不得方才洛风鬼鬼祟祟出现在二少爷房间门口。你少在这血口喷人！这绣春房本就是落日城闻名，少将军乃是慕名而来，把偷听说的冠冕堂皇，我看就只有你了。两位公子的到来，真是让我们绣春房蓬荜生辉。我们绣春房的教学呀、啊，那在整个落日城可是赫赫有名的。公子放心，包你们只需要一炷香的时间，就能入门。
，各位请吧。这刺绣呢，讲究的就是针法，针法成了也就成功了一半。臭丫头，这是诚心跟我作对，本王子就不信赢不了的。我这个绣针呢，共有七七这么卖力，还不是为了娶公主？要有奇针、轮针、套针四套。想不到二少爷不仅琴棋书画样样精通，连绣工也这么精湛。我从小跟在母亲身边，耳濡目染，不过只学得了皮毛，还需绣娘指正。壮穷作诗。哎呀，没想到少将军的绣工竟是如此了得啊！区区刺绣，不足挂齿。我们少将军可是能为了心爱之人，那是上刀山下火海。在所不惜。哼，风流成性。我去给二位准备镇殿之宝，助你们一臂之力二少爷真是慧质兰心，针脚收的真漂亮。少将军果然是不拘一格，龙飞凤舞，气势磅礴。这刺绣呢，讲究的是一个形似，恕我眼拙，判断不出少将军的刺绣图案。哼，品味庸俗，自然体会不到我们少将军刺绣的意境。我们少将军下针如有神，可谓是灵魂绣手，百年不遇。二少爷的运针技巧已是炉火纯青。四两拨千斤，永远比蛮力来得高明。好位，谁绣的更好，明眼人一看便知。秀娘，就算你提供的针再好，绣工不到位，还是无济于事。这位公子的龙凤共舞，就差这画龙点睛的最后一绣了，用这象牙针就能完美无缺了。照这样说的话，我们二公子用最普通的针，一样绣得惟妙惟肖，这才叫真本事。哎呀，象牙针穿透绣盘，可以达到雁过无痕，最适合你这凤凰翅膀上肩部的刺绣了。不用，本将军向来不屑这种投机取巧之事。我今天就要用这根普通的针赢他。我也不想以己之长攻彼之短，大哥，你还是用象牙针吧。哎呀，莫雨旭，你给我听好了，今天我就用这根普通的针，照样可以赢得你满地找牙。韩秀娘，你怎么了？我这对鸳鸯，是不是缺少了一些神韵？一定是绣线的问题。如果我们有七彩线，一定会事半功倍的。言之有理。那二少爷，你在这里好好磨刀，我去搞七彩线。我少将军，少将军，这是七彩线。七七彩线，真的是岂有此理！竟然处处像是那个墨云梯。少将军，果然不出您所料，那象牙针确实有问题，针面上涂有西域奇毒，黯然百草枯，无色无味，杀人于无形。将军，继续说啊！哦，属下还问过那韩秀娘，韩秀娘说有人花重金
，让他在真面上下毒，但是对方戴着面具，无法认清对方的真容，还说这面具人举止怪异。不过以属下的推测，这面具人应该跟驿站刺杀的是同一拨人，幕后主使定是那天狗。不过，也不能排除是因为少将军您太过于优秀，不乏有些嫉妒之人，想要扫清障碍。不管那个人是谁。我都绝对不会让他得逞。比赛开始，马少爷，加油！姐，你看我谁啊？开始投票吧，本轮入选五人，剩下这些歪瓜裂枣，可以领一点安慰奖回家了。我投少将军这条龙，那，你看这条龙啊，神情郁郁寡欢，站在这望其石上，就像等待自己心爱的人千万年。哈，没想到这少将军平日里威风凛凛的，这心里还有这么细腻柔软的一面，难得。嗯，这条毒龙看似和题目有违，却恰恰体现了少将军独特的创意和构思。行了行了，你们这父女俩一唱一和的。嗯，费德，你说，我投呼延将军一票。呼延将军不顾儿女私情，大气卫国，秀的雄鹰一定能够守护我们耀日，世世代代呀、啊！你不是最讨厌的狗皮膏药吗？我南非德为人公允，怎会因个人喜好来投票？切，不信你个鬼！<咳>我投莫雨季。这只羡鸳鸯不羡仙的爱情观，正合我意。想当初我还是一个妙龄少。二比一，少将军赢了。慢着，我还没说完。这耀日部落不缺将军，缺的是有理财头脑的人才。我听闻这墨家二公子啊，颇有经商头脑，十分适合打理财政。就这么定了，本轮冠军莫雨季。肖大人，你可以去通知大家了。是。母后，你不是说票数多者为胜吗？哦，忘了说了。我有一票否决权。父王。我也没辙。下面我来宣布比赛结果。本轮的优胜者是天离国莫府二少爷莫雨季。多亏了小薄荷带我前去修房练手，我才能够胜出。那是二少爷心灵手巧。剩下的选手是天离国少将军莫修染，西岩国神善山庄。上公子，少将军，等等我！小肚猫肠，盘丝洞啊，这！这叫七彩线。莫修染呢？输了比赛，叫点生闷气呢吧？他就这么输不起啊？还不是因为你。把话说清楚了，少将军根本就没有打算娶公主，他是想赢得这场比赛之后把驸马之位让给，让给有缘之人。他想得到白魂珠之后，当做惊喜送给你。没错，少将军确实有时有点自恋吧，但是他对你的心意那是日月可见，只是不擅长表达而已。
，这臭猫嘴还挺硬的。我走了。莫修忍防备心极强，不易下手。不过我已找到他的致命弱点，便是他的丫鬟。很好，明日比赛便可以动手。是。<笑>这次我倒要看看，你是要自己的命，还是小薄荷的命？<笑>第二轮比赛啊，主要进行智力考察。在城主府内，一共有三样物品，分别是玉钗、木梳和步摇。提醒各位啊，城主府内的每一样物件都含有信息提示的作用。只要找到其中一样，便算通关。本轮比赛五进三，淘汰两人。辛苦各位。小薄荷，放心吧，有我在。嗯，有二少爷在，我放心。哼，公主，你这是？听说少将军为了比赛专门学了刺绣，少将军为本公主做了这么多事情，本公主自然要助你一臂之力了。不是说根本没想过娶公主吗？还聊得那么开心，不会假戏真做了吧找东西就找东西，关上门。少将军，别着急。如果在规定时间内没有解除谜题，我就去求母后，多给些时间。给。少将军翻到第八页，果然如此。我的生辰是八月初八，你看，这上面的第八页第八行有一首藏头诗：“东南五路。<笑>”走吧。有些人为了赢得比赛，真是不择手段呀！啊，对，对不起。没事吧？有少将军在，我没事。那我们先走吧。嗯。不是说根本没想过娶公主吗？啊，现在出双入对了，还这么关心她，男人的嘴，骗人的鬼。怎么了，小薄荷？你没受伤吧？没有。乐谱。哦，我在上面找到的。这首曲子描写的是黄昏的洞庭湖旁，雁群敛翅飞落。我知道了，小薄荷，我们兵分两路
你去这城主府里的乐器房，我去后院湖旁，定能找到线索。嗯。这只臭猫怎么也在这里？正好找他问清楚。巧了，你也来这里找啊？公主呢？越来越搞不懂这只臭猫在想什么。哎呀，好了好了，我知道我错了，我知道你参加选婿是为了我嗯，自作多情，看你能嘴硬到什么时候。别管，抱紧我！快，快！别动你不是说你不在乎，说我自作多情吗？那干嘛救我？你想多了，要不是你受伤，我也跟着受罪，我才懒得管你，我才懒得管你。臭猫，还说不在乎我，为了我连比赛输赢都不顾。小薄荷，我找到。你拆了。
，恭喜少将军、二少爷、呼延将军，三组队伍过关斩将，进入第三关。比赛到最后一关，只剩下武力比拼。今夜大家吃好喝好，放松放松。本城主在此预祝三位，明日一决，一展雄风。另外，请诸位放心，发生在城主府的刺杀案，本城主绝不姑息。肖大人现在已经在彻查此事，相信用不了多久，会给诸位一个交代。烦请三位将第二关取得的物品放在托盘中。步瑶是因为救我才碎的，不然我跟城主夫人求情。嗯听说少将军虽然是第一个取得步摇的，但是却摔碎了，怕是不能成功晋级了。可惜了，没想到。可惜了。夫人。本将军这样，算通关了吗？可以顺利过关了吧？我们少将军找了全洛之城最好的工匠，在步摇破损处雕刻了一枚薄荷叶，巧夺天工，根本看不出一丝裂痕。啊，少将军足智多谋，我们洛日城就是缺你这样。聪明、应变机灵的人，<笑>诸位远道而来，还不曾欣赏我落日城的舞蹈。来人，献舞！公主，今天这大好的日子，我也敬你一杯吧。公主，这这么多人呢，多少给点面子吧。啊，哎哎哎、公主，敬你一杯。哎呀，你就领个情吧，公主。来，我先喝杯酒啊。肉。大哥，你跟我说句真心话。既然你已经决定娶公主了，为什么还要这样对待小薄荷？高手行事，你懂什么？其实我早就发现，驿站和城主府的刺杀事有蹊跷。这个天狗似乎对我们的一举一动非常的熟悉，他很有可能就潜伏在我们身边。依我所见，这天狗。要么是参赛选手之一，公主，我我,我都看了三百了。要么是主办方。好久。当然了，还有一种可能，肖大人。不管是谁，我一定不会放过他。我亲手把他揪出来，给小薄荷一颗完整的白魂种。我心里自然有数，你不要随便掺和。别到时候误了我的事。小薄荷的事，我莫雨溪可不会轻易退让。你说完了吗？我这哪点比不上他们了？哎哎哎
，公主。父王、母后，女儿身体不适，就先回房休息了。愣着干嘛？说进去我，你什么邻居啊？哦，小薄荷姑娘，萧大人有请不知萧大人找我何事？今日城主府意外，我去查看了案发现场，那盏琉璃灯，分明就是要置你于死地。你在落日城有什么仇家吗？我是第一次来落日城，人生地不熟，怎么可能结仇啊？那你的哥哥苏子墨有什么仇家吗？萧大人认识我哥哥。萧大人。我此行就是来找哥哥的。你是否有哥哥的线索？我没有你哥哥的线索，是王子告诉我你在找哥哥一事。啊，我也是追查刺客，所以怀疑这事与你哥哥有关。你放心，刺客一事，我定会追查到底。还请姑娘回去，不要和任何人说我见过你。公主，你究竟想要什么呀？孙世家情为何物，只叫人死不瞑目。我的一片真心，为何就是看不见？难道你渴望的是无尽的草原和广袤的沙漠？你不愿做那被城主束缚的金丝雀，你想要自由的飞翔。我做你坚实的后盾啊！你去飞，上周我被……胡言将军，嗯，沙将军去哪儿了？你知道吗？你别跟我提这个人，你一提他我就……好像朝池塘那边去了。谢谢，您继续。臭丫头。这个天狗似乎对我们的一举一动非常的熟悉，他很有可能就潜伏在我们的身边。这面上涂有西域奇毒，黯然百草枯。禁忌域的这几起袭击。分明是针对我和小薄荷的，到底是谁呢？想什么呢？据我所知，天狗的眼睛直视日光，会呈现出一种独特的弯月形。天狗的能力仅次于熟狐，这次落日之行，王子殿下一定要小心。天狗到底有什么实力，能让姐姐如此谨慎？听说天狗可以读取人心，操控傀儡。一旦被他读心，印堂会闪过一道红色的印记。在我房间门口，等我呢。方才为何离席？刚才雷侍卫说萧大人找我有事儿，我就去了。啊，你知道吗？嗯、萧大人好像知道我哥哥的事儿，而且他这个人有点奇怪，好像在套我的话
。以后呢，没有我的允许，你不准擅自行动。你也太小看我了吧！江湖险恶，不行就撤。我小薄荷的随机应变能力，那可是数一数二的。那我说过的话呢？我不想重复第二遍。还有，小心肖大人。肖大人果然有问题。早点回去睡吧。哎，什么嘛，我话都没说完呢。啊！疏落风暴妹，伤口要及时处理，不然的话……你受伤了不能喝酒，给我！你你喝！哎！哎，你也欺负我！我这也是为了公主好，对我好有什么用？我对少将军那么好，他却视而不见，从小到大都没有一个人敢这样对我。我也知道，追少将军的时候，应该。欲擒故纵、运筹帷幄什么的，像我这么直接莽撞，是不大好的。但是那又怎样？本宫就长得好看吗？嗯，好看其实，当我看到他那样奋不顾身的去救小薄荷的时候，我就知道，我永远比不上小薄荷在他心中的位置。嗯，沙将军永远都不会奋不顾身的那样救我。但我会。哦。你昨天跟公主喝酒了，少将军。少将军，谢少将军。嗯，你不用大费周章的夺冠了，我已经把白魂珠从嫁妆里拿出来了。我知道，你就是想用它去吸引收服天狗，拿去吧。公主这是何意
，你可以直接退散了。这种强人所难的感情，我不需要。嗯，公主还是把白魂珠拿回去吧。嗯，这件事情呢，就当什么事都没有发生过，以免节外生枝。我确定天狗就在我们身边。天狗善于蛊惑人心，如果不能及时把天狗收服，到时候不仅仅是公主，整个落日城都会有危险。你可知道？那。少将军可有对策？自然，我定会有对策，让天狗原形毕露。好，那少将军需要一切协助，我定会极力配合。多谢公主。三组人都到齐了，下面由萧大人宣布第三关的比试规则。本关的任务是取得我们落日城一族的族花落樱花，这落樱花在落日城。寓意美好良缘，逢三年才开一次花。依照我们落日城的传统，英雄向心爱的女人表白心迹，就要去落日森林采的落樱花。此次之行，路途险峻，各位务必小心谨慎。我会在终点等候大家